嗨，大家好，欢迎来到频道，我是 Horace， 千呼万唤，连力的 A4 水终于要卖了，马上开始连力 A4 H2O 的开箱。那简单来说，我觉得这个十一升的机壳上了三槽与二四零水冷后，我觉得煮起来还算顺畅，但就是锂线比较花时间。那连力的质感在内外，我都觉得让我印象深刻。那它的外箱非常的小，那大概是可以超商取货的程度。两侧保利龙取出之后，就可以看到本体。铝板的阳极处理的相当的亮。那在边缘要注意割手的问题，铝板的间隙是否均匀，在这边可以看一下图片。那我自己觉得是还可以接受的范围。但打开卡扣直接搬开，那我觉得这个卡扣力量还算是可以接受。那内部的喷气质感也相当的好，这边开始就可以感受到跟其他我煮过的 A4 机壳不同，你可以明确的分出水冷排与电源供应器的槽位。那这样子在商用电脑都有类似的设计。不会有那么强烈的结构感，算是设计师的一点小小的心思。底部的防滑橡胶算是又宽又软，把钱花在这种不显眼的地方，也算是品牌品质与信仰的建立过程。那打开全彩说明书之后，先拆下水冷与电源框架，这边是用二四零水冷换上 A 十二的猫扇，接着就可以安装主机板。那一样是 G 四九零 I 与一零七零零 KF。那装机的图片如下，那主要。问题当然还是线非常的多，我水冷就有一个 USB 跟 SATA 接口，那因为这张主机板的 USB 2.0 跟风扇针脚都还要再透过转接线，那你电源的四加四 pin 还不能走在主机板的背面，所以你也只能连同水冷管线一直压在 N2 的附近。那如果你记忆体太高的话，基本上你在走水管管线会非常的痛苦。那因为这个机壳也不是侧透的，就建议你不要买那么高的记忆体了。接着前置的 Type C 要注意。下这边我如果没瞧好的话，会一直被其他的线材离线的时候会被拉出来，那你就可以来换另外一侧的显卡的部分。这边先用1650这一张无风扇的卡，那测完之后我会再换成6 9 0 0 XT， 看一下 GPU 与 CPU 在废热双烤下的影响。这边离线的时候要注意一下 USB 延长线，稍微压一下、瞧一下会更好安装。那进入测试环节，那因为这边我 G 四九零 I 算是比较高阶的主机板。那基本上都可以在4 7七 G 一百六十瓦下一直持续的烧机。那这边是压在75度左右，风扇转速大概是在1500转。那热点也大概控制在五七十度左右。这边直接上6 9 0 ST 这张322十 mini 的三槽卡，将前面板拆开后即可安装。那接下来我们用相同的 PWM 风扇曲线来再跑一次。这边看到 CPU 它的高度整整高了十度，那我风扇转速也高了五百转，基本上 A 十二已经跑满了两千转了。那显卡的温度大概是在七十三度，热点在八十九度，比我之前用开放式机壳经验大概高了五度左右。当然，这是在两者 CPU、GPU 满载的情况下，平常任何的使用情境都不会这么的严峻。那我们也可以看到 ，A 十二猫扇在两千转下的风量，即使你隔着能排吹还是很够。要知道，这边 CPU 加 GPU 将近四百五十瓦。那以上就是这次的测试结果内容，不知道大家觉得如何？可能有很多人会觉得说，这样子的硬体根本就不用装在这么小的机壳之中。但是其实无论是华语还是英语这边的 YouTuber， 你可以看到这种极小的高阶电脑配置。某客湾还把 C 6 2 0 2 8核心的 S 龙塞在 ITS 里头。但实际上，它散热有高好，也其实也不是不行。那我想 ，A4 H2O 还是可以塞下现金最高阶的 ITS 配置。那顺道一提，这个机壳的搜索螺丝，它四周都是清空的，你可以自己粘个脚垫变成垂直机壳。十一升还比 m a c h i l i c i o u s 小了很多。那这边给大家拍来看一下。那以上就是这次的 A4 H2O 的组装，有什么问题都可以告诉我。那今天分享就先到这边，那我们就下次见喽，拜拜。